一会儿来办公室，领你的第一个 case。来之前，请把脸洗干净。我脸怎么了？爸，我成。赵总，我自己来就行了。我不是想帮你，只是怕你砸坏了我们的饮水机。还有，我已经好了，别把我当老弱病残。哎呀，我的眼睛！哎呀，我的眼睛！怎么会有沙子呢？真的很奇怪，这个大室内的还会有沙子。哎呦，有点疼。相识是杯醇香的酒，相逢是优雅的歌，相聚是那南飞的燕。那开心的往事不为别的，只为那份纯真的友谊和彼此的依恋。写得好，写得好，也可以有啊。嗯、先生，这个呢是我这次的计划和安排，谢谢。谢谢，用下，小声点。丁克，哎，小夏，客户来了。哦，好，好，好，去，去啊！哦，好。趾高声能坚持多久这件事情，值得我们拿来讨论。你们俩上班时间别背后议论别人。好嘞。哦，来，露西姐，看看我，重新修改计划。我对你这个整体想法啊，感觉还不错。但是呢，能不能把全部的行程压缩到一天之内呢？哦，因为我的先生第二天要出差。行，没问题。嗯，不过我想问一下。为什么张先生不来啊？他应该听一下我们这个策划案的。哦，他工作比较忙。再说了，我来你们公司策划这个分手旅行的事情，他并不知道。哦，对了，嗯，我还有个要求，就是关于温情的方面，能不能减少一些？就换成那种象征着我们的婚姻走到了终点这个项目，好吧？嗯。另外，嗯、呃，还有。找一个有纪念意义的地方，了断了我们的过往。哦，对了，我们曾经在一个大树下面埋过时间胶囊，我们想把它挖出来。嗯，行。嗯，陈女士，我冒昧问您个问题。听您刚才那么说，好像你们的夫妻感情还挺和谐的，那你们为什么要离婚？不好意思，我我就随便问问。嗯，那这样吧，等我这个方案修改好了，我第一时间发给你们邮箱。行，那麻烦您啊。好，没事，那就这样啊。哦，对了，我听说你们麦味公司的，呃，在业内的知名度很高，还有听说你们的老总年轻有为。哦，您是说赵总吧？您认识他？哦，不不不，我不认识他，我是听朋友介绍才来的。确实是很很专业，哎呀，谢谢您，谢谢您，我很满意。好了，那就这样吧，那您慢走。哎，好，再见啊。好，慢走。哎，再见。真奇怪，为什么要离婚啊？你是做项目的，不是查户口的，人家离婚和你有什么关系？我我我不是这意思，啊，我就觉得劝和不劝分嘛。这是你接的第一个 case， 你最好小心一点，不要再被我抓到打探客户隐私的这种事情，明白吗？哎呦，吓死我了！哎，听说他在婚礼
生被甩了，是真的吗？何止被甩，她老公是直接带着别的女人就跑了。感谢各位对我婚变事件的关心。如果还有任何想要了解的地方呢，你可以接着来问我。同事一场的，我一定事无巨细的告诉大家。大家都到齐了吧？今天召集大家开会啊，有一个非常重要的事情要告诉大家。爱德华珠宝公司将与我们酒店举行一次珠宝秀。这个公司是刚刚进入到中国来的。这次秀对于他们来讲是至关重要的，他们对国内的销售策划不太了解，所以全权委托我们公司对他们进行策划。我们这样，我们分成两个组，两天之内，大家把自己的策划方案拿过来进行投标。我希望大家要用一些新颖的思维，给爱德华品牌一个好的定位。明星。个人问题，在会上我不应该说，但是还是希望你能够调整好心态，好好的投入到策划当中。当然，大家以后在公司也不要去议论个人的问题，把注意力还是要放在工作上。谢谢总监的关心，放心吧，我一定会尽全力做出一个最出色的报告。好，大话可先别说在前头。咱们两天后见分晓。行，既然大家信心十足，那我们就马上开始，散会。好，来吧，我们走吧。嗯、艾米，你去调查一下关于近期珠宝秀展出的情况。好的。Sherry。你帮我查一下这个爱德华珠宝公司，他们公司的背景，还有他们对于产品的定位。嗯，好Lucy 呢？呃，他有事儿先走了。好吧，那就你了，跟我走。我？是的，就是你。难道还让我等你吗？呃。赵总，你到底要带我去哪儿啊？轮不着你打听的事。那你干嘛叫我出来？等一下，你就知道了。你听着。这边不能停车，你就开着车在附近绕圈。我办完事打电话给你，然后你过来接我。啊，赵总，但我我不会开车哎。拜托，你除了吃还会干嘛呀？你要不会开车，把钥匙还给我。行，那那交给我吧。可以可以可以可以。交给你了。喂。啊，小强不见了。啊，你快跟我走，我刚才下棋呢。老王，老王。我不下了，孙子没小强不见了。哎，啊啊，哎，吓坏了，吓坏了。老李，你这个什么意思啊？说好来实盘的，啊，来来，我盘就走人了，还真是没劲。哎，你车子怎么停在这里啊？啊，师傅，您让我停一会儿吧，我一会儿就走。你看看这个像什么样子啊？影响我们下棋了，你懂吗？哎呀，这地儿不是挺宽敞的吗？嗯，要不这样吧，我给您钱。呃，一个小时，先到了我就走。切
，我差你这点钱，我有钱，我跟你说，开走，马上开走，气死人了。大叔，呃，要不我陪您下棋吧？正好你不是也没人吗？如果我要赢的话呢，我就等到老板来；如果你要是赢了的话呢，就把这车开走。你陪我下棋，我的麒麟比你的年龄大几倍，你陪我下棋。那来一盘，真要陪我下棋？当然啦，来吧。你不脑残吗？来吧，来来来，我倒不信了，这黄毛丫头跟我来比以后还请各位多多担待，公司的发展还需要靠各位前辈的支持。丹桥在这里感谢了。OK， 你赵丹桥说要出来干电视，我们能不顶一下住吗？嗯，谢谢。OK， 保持联系啊。好的，一定。嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜将军。你怎么会下不过有小姑娘啊？刚才应该别那个马。哎，你什么意思啊？你这不是马后炮吗？啊，观棋不与真君子，你懂吗？别乱说，别乱说啊！好了好了，别吵了，让他想想吧。哎呀，别吵，让好好想想。哎呀，这这是下棋呢，干嘛呢？这是。宁夏，赵总，我让你看车子，你却在这下棋，还挺会找乐子。我我我在看着他呀，这不是完好无损吗？你是不是要接着下棋、啊？不不不不不，呃，稍等一下。各位大叔大伯们，今天特别感谢你们，但是我得先走了。要走了？我还想报一箭之仇呢，但是我老板叫我赶紧回去。小姑娘，啊，我不得不说，你呀、啊、还真有两把刷子。我呢，愿赌服输。下回啊，咱们再大战三百回合，怎么样？一言为定。好，赶紧上车。没想到你还挺会下棋的，嗯，还行吧，我以前学过一些。光学这些没用的东西，这个怎么能说有没有用呢？这个是种乐趣。你现在该学的还没学会，连重要的生存能力都没有，光顾着追求乐趣。哎呀，赵总，我也没有你想的那么不学无术。其实这是我爸爸在我小时候教我的。他那个时候工作压力特别大，所以呢，这是他唯一的一个乐趣，所以我就学过一些。那现在呢？没有，我爸已经过世了。抱歉，没事儿，很久以前的事情了。我不会因为你跟我说了这些就降低对你的要求。我也没这么想。喂，志远，怎么了？什么？你们胆也太大了吧！这样吧，秦昊酒吧见啊，一会儿过去，啊。
，赵总，我弟弟出事了。哦，那我给你放在最近的地铁站。怎么了？难道你把我当司机，让我把你送到目的地？啊，不不，没没没，你你就前面放我放我就行。要没有我，能停那么久？臭屁！呀，又停了！姐，你俩都来了，喝点什么？喝什么喝呀？志远，你看看你干的好事儿。姐，这个不能只怪他，这是我们俩一起决定的。志远，啤酒。我喝啤酒，你给我老婆来杯那个热水，她怀孕了，是不是啊？什么时候的事儿啊？刚刚领的证。<笑>行啊你。哎,哎,哎,哎姐，你这干嘛开会呢？哎呀，我说志远，你知道我工作多忙吗？非把我叫来干嘛呀？姐，两位姐姐都到了，今天我就。宣布一下，我跟小德同志今天正式领证了。小德，你们开玩笑的吧？没有，是真的。恭喜二位新人。你就别瞎起哄了。你看看这两天家里不炸开锅呀？我婶儿跟小德妈妈都不是省油灯。小夏说的对。这双方家长都不同意了，你们就结婚？我们俩也没想那么多，我就觉得，就算等我的孩子大了，他们呀也不一定同意咱们俩在一块儿呢。小德，有没有想过，这孩子没有两家支持，怎么养啊？而且就这样把婚给结了，得罪了我婶儿，以后怎么进宁家呀？其实我跟我老婆都商量好了，我们俩租房子住。我们之前一直在找房子，你俩可真有主意。哎呦，行了，姐，二姐，我我知道，凭现在志远的能力，要让他挣很多钱是不太不太符合实际哈。但是我也不求以后能够大富大贵，我就想啊，咱们小两口以后啊都能有一个稳定的工作，踏踏实实、平平淡淡的，一起撑起一个家，这才是最重要的，不是吗？完全同意，干得漂亮！耗子，别起哄。那你们打算一直不告诉父母啊？呃，会告诉的。我们已经想好了，等过几天就把咱们爸、咱妈接出来，给他们做一个坦白交代。对对对对对对。要等着咱爸妈都同意，我不成第二个隋炀了？哎呦，说什么呢你？你有没有眼力劲儿？算了算了，都已经过去的事儿了。小德，你们两个既然结婚证都领了，我们也不能说什么。我弟这个人吧，虽然没什么大出息，不过经过多年考察，基本上算是一个善良的好少年。以后你们两个在一块儿啊，你就多包容他。他有什么做的不对的地方，告诉我们俩。嗯。来，为弟弟弟媳妇儿干杯。小泽，其实我挺佩服你的，无论是在感情上，还是在婚姻上，你都比我成熟。我这个人太在意别人的看法，太在意别人的感受。我宁心，我宁心就是一个失败者，是个失败者。好了，姐，要不是因为这个事儿，你也不能知道隋安的真面目。因祸得福嘛，以后会遇到更好的。姐，二姐说的对，你这么能干，这么漂亮，以后啊一定很幸福的。幸福，幸福。
反正我现在目标呢，就是干出一番大事。对了，我们那个新公司怎么样？嗯，别提了，老板天天板着一张脸，跟全世界都欠他似的，简直就是自以为是大变态。碰到苛刻的老板是倒霉，我们公司那个也是，自私，有客服。就是，就是一个老巫婆，打倒大变态，打倒老巫婆，打倒大变态，打倒老巫婆，呜，打倒大变态。丹乔，这些都是你喜欢吃的，你多吃点啊。今天又是张妈给你打电话，你才肯回来的吧？见过我的那几个老朋友了。你的公司有什么前途啊？啊，收收心吧，玩也玩够了，该是回归的时候了啊！能不能让我好好吃饭？你这是跟妈说话的态度吗？你不是我的上帝，我的人生不需要你指点。二十多年前你把父亲赶走，让我失去父爱；四年前因为你横加干涉，让我失去了心爱的女人。你要把我全部快乐剥夺干净才开心是吗？你给我住嘴！看样子我们影响彼此的食欲。丹乔，别跟你妈赌气，她是她是为你好啊。丹乔，别拦她。这舒总先生，人世间的烟火，会有多少次无罪的错误和迷失？怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着就忘了什么优雅，我都迟到了。姐，姐，我上班去了啊妈妈，您那儿现在是凌晨啊，怎么还不睡呢？妈睡不着，真羞真羞的睡不着呀。儿子，你要给妈讨回公道啊！啊，妈，你放心吧啊，儿子现在就去蓝桥国际，一定给你讨回个公道。乖，早点睡啊。
觉得那个案子应该还是可以考虑的。他们之前看过，没问题。静阳，有董事长，好久不见。我代表家父向您表示问候。令尊身体可好？还好。那就好。哎呀，时间真的过得太快了，我到现在还经常想起我当年和你父亲在一起艰苦打拼的日子。好在你父亲有你这么优秀的儿子来接班，我想他完全可以在家里颐养天年了。刘一谬赞，小侄以后还有很多事，让你多多提携与扶持。哎，二位，我们请吧。冯先生，董事长，经过我们企划部分成两组，日夜加班加点，在短短的两天时间，我们就已经拿出了爱德华在中国的首秀策划案，请冯先生领导。虽然我和爱德华珠宝的冯董事长是至交，小冯总也是我的市值，但是我们还是要公私分明。同时呢，我也特别感谢爱德华珠宝。对我们蓝桥国际的信赖，因为这关系到爱德华珠宝能否打开中国内地市场的首站，也关系到我们蓝桥国际能否与爱德华珠宝进行长期合作的一个关键。今天是我们第一次进投会，我相信我们的企划部一次步行重新做方案，一定要在规定的时间内做出让爱德华珠宝满意的企划案。一句话，势在必得。好，那下面。有请我们企划一组的组长讲几句。安师傅，你说既然要离婚的话，肯定是感情不好呀。但是感情不好的话，为什么还要履行呢？这么超前的想法，你都不知道我怎么想。小夏，我跟你说，你这思维可以去做哲学家。<笑>张先生早，陈女士早。哎，出来了。哎呀，不好意思，不好意思，来晚了，来晚了。你看啊，他要化妆的。不好意思，定制的好。上车吧。张先生，我们为您准备了您最爱的矿泉水品牌。陈女士，您的零食也是按照要求准备的，低卡健康。考虑了还蛮周到的啊、哦。<笑>哦，对了，看资料上显示张先生是素食者，所以呢，我们的餐点也是按照要求安排的。对对对，张先生啊，平时就爱吃素食，其他油腻的一概不沾的，除非有很重要的应酬，一般都在家吃饭。那也挺好的呀，哎呀，现在男人都爱去外面应酬，张先生这样的人呐、啊，已经不多了。这人呐，过分的清心寡欲，这日子过得有什么意思呢？小夏，出发吧。嗯，好。爱德华珠宝传承英国传统设计风格，匠艺精湛，奢华珍贵。拥有它便是尊贵身份的象征。我的方案是邀请顶级的模特，举办一场时尚与皇家气派相结合的珠宝秀。好，那下面有请我们企划二组组长讲几句。我是宁心。说到珠宝，我想大家很快想到奢侈，但是其实珠宝更加代表爱和美。我们计划将莫泊桑的小说《项链》以情景剧的形式在珠宝性上演出。说到项链这个故事，相信大家已经很熟悉了。通过这个故事，我们不难想到三点：首先，各个阶层的女性都有爱美的追求。
，而爱美呢，是女人的天性。其次，就是关于如何爱美，这就涉及到如何分辨真假珠宝，当然，这是需要后天进行学习的。第三，就是关于诚信。故事的主人公由于丢失了项链，耗费了将近十年的时间，这表达出爱美女性诚信的好品质。通过以上几点，我们希望将爱德华珠宝赋予更深层次的含义。第一，那就是撕掉奢侈品这个标签，让大家相信每个女性都有拥有珠宝的能力。其次，教会消费者如何分辨珠宝。最后，我们希望传达一种观念，那就是爱与诚信比珠宝更加珍贵。朱董先生，人永远不会珍惜三种人：一是轻易得到的，二是永远不会离开你的，三是那个对你一直很好的。但是，往往这三种人一旦离开，就永远都不会再回来。很可惜，这一切即将发生，我是不是该帮着挽回呢？如果你觉得应该帮助他们，就去做吧。不要为了迎合别人而改变自己，要坚持自己的想法去改变别人。我说，咱们难得约出来健个身，你怎么还在忙着工作？你就不能歇会儿啊？嘿，跟谁聊天呢？聊得这样，又在充当别人的心灵大师呢？你是我的心理医生，偷窥我的隐私可不是你的工作范围。为了病人的身心健康。作为心理医生的我，有权利知道他的情感动向啊！哦，你经常给我灌心灵鸡汤，让我相信爱情。那么你呢？我跟你不同啊，我的心理年龄至少比你年轻十岁，现在呢正处于少年时期。<笑>看样子需要看心理医生的是你，我阳光着，根本就不需要什么心理医生。倒是你呀、啊，我觉得你需要多一些正常的社交活动。最好呢是重新开启一段恋爱模式，这样的话就不用老是缠着我了。喂喂喂，今天健身可是你约的，本少爷是公务繁忙，舍命在陪君子，别总是工作工作的。哎，这个世界上还有很多呃很幸福的事情，比如说你的那个小妞，哪个小妞？还有哪个小妞啊？就是你专门为她留着服务器养着的那个呀。要是你的这些事迹啊被各大游戏玩家知道，那些人啊肯定得恨得咬碎了牙根我建议啊，你约他见见面。约出来干嘛？因为你需要一些正常的社交活动啊。我没有吗？当然没有，你以为呢？要不是你每个月给我万把块钱，我才懒得陪你聊天呢。嘿，哥们儿。这一听就是句玩笑话啊，可千万别玻璃心啊！哎，行了，一会儿咱们吃什么去啊？嗯，那得你请客，要不然又说我用钱买朋友。哎，行行行，你说什么就是什么，我的玻璃心王子，请先生，宁心小姐，晚上如果有时间的话，一起吃饭。<笑>你刚拿下了我们公司的企划案，我觉得我们需要沟通一下。啊、这其实都是我分内的工作，应该的。冯先生，你千万别这么客气。<笑>我觉得正因为如此，我们才需要更多的了解。接下来的工作是你和我对接，所以找个机会聊一聊。宁心。如果方便的话，就答应冯总好了，这也算是工作内容之一嘛。好。树洞先生，你好。如果人都能活到八十岁，那十年对一个人来说，就算是人生的八分之一。两个在一起十年的人分开。这八分之一对他们来说，算什么呢
同济中学七十七届一班同学会时，陈平平同学因为崴脚掉队，赵志伟同学就背着他走在队伍的最后。途中你们在这里休息，互诉生活和爱情的挫折，然后定情。哎，赵先生，您不是叫张志伟吗？怎么写赵志伟？是不是打错了？我以前姓赵，现在姓张。不好意思，那我接着念。没关系。随着时光的变迁，你们一起经历了酸甜苦辣、喜悦和悲伤。现在到了结束的时候了。接下来，请你们为你们的情感画上一个句点。走吧，去找那棵树吧。老张，哎，这都过去十年了，你当时买了埋了那个罐子是在哪棵树下面？还记得吗？哎呀，你放心吧。那棵树啊，特别有特点，嗯、<笑>有两个叉，<笑>两个叉。嗯，没事儿，咱慢慢找，肯定能找到。哎、好好好。哎，张先生啊，是这棵树吗？这棵树不是，这是三个叉的。哈、哦，啊，不是说俩叉吗、啊？这个呢？这个像吗？这个也不是，那个分叉的地方特别矮，会长高的吧？不是这个，不是这个。咱们边走走看。张先生，是这棵吗？哎，这个是矮的。嗯，这棵差不多应该是这棵。长了这么高，给，是这个。还这么深？非要这样吗？我们不是已经说好了吗？走吧，去下一个地点吧东先生，我拍了一张你兄弟的照片。来，嗯，好，请我吃一点。哎，师傅，师傅。说他俩感情这么好，为什么要离婚？谁知道呢？或许在我们没有看到的地方，他们也有过不合适的时候。不是吧？这一天的观察下来，我觉得他俩感情挺和谐的，跟我身边那些情侣、夫妻都不一样的。我觉得在茫茫人海中，能够找到一个适合的特别不容易。他们不仅找到了，而且还相处了十几年。感情这么好，所
因为我觉得呢，他俩离婚说不定是一时冲动，过几天可能就后悔了。小夏，我跟你说，咱们这个叫私人定制旅行，你又不是民政局的调解员，对不对？我们做好自己的事儿啊，就别操心了。嗯。哎呦，师傅，我也不是瞎操心。咱们既然私人定制的话，就要为客人负责任呐。所以呢，我为他们准备了一个惊喜。你要干嘛？哎，我跟你说，千万别乱来，老板知道了可不得了。哎，又是赵总，赵总一天到晚冷冰冰的，跟机器人似的。我跟他可不一样，我可是有血有肉的，说不定到时候他们还会感谢我呢。你，你这是要做什么了？哎呀，没事儿，你放心，交给我。哎，哎，哎，小夏，小夏。喂，卢塞，哎，我跟你说，那个新来的小夏，啊，对对对，出了点状况，现在，啊，你赶紧跟老板说一下啊，啊，好，好，好，我现在过去看着，啊，我要情侣套餐一份，没有听清吗？啊，好的，先生，赵大少爷。你干嘛？是要跟我求婚吗？哼，跟你求婚，你当我瞎啊？那你想干嘛呀？啊，这家餐厅本来就是人家约会求婚的地方，咱们两个大老爷们往这一坐，本来就挺奇怪的。哎，你又非得点什么情侣套餐？你这不是让周围人类的目光更加的刺眼吗？你没看见吗？啊，一个个都跟利剑一样的刺在你我身上。喂。我是来考察的，知道吗？考察什么？考察我对你的真心啊！你看，这是我们城市求婚率和情侣约会排名最高的餐厅，我想看看他们设计的情侣套餐到底有什么玄机。那你应该带个妞来呀、啊，你带我来干什么呀？不是我说你啊，好好的蓝桥国际不去接班，非得自己开什么公司搞什么 APP。大少爷，你已经三十多了，还在叛逆期呢。蓝桥国际那是刘兰芝的，跟我一点关系都没有，好吗？你说没关系就没关系啊。刘兰芝是你亲妈，就算你不想承认，你也是她身上割下来的那块肉。你别说的那么难听，行不行？不是我形容的恶心，是你心态有问题。丹江，其实有很多问题你真的要去面对，没有你想象的那么难。你真的不应该那么的去介意，就比如说。你妈的问题，还有徐璐的问题，你都应该去面对。够了，别刺激我犯病。行了行了。哦，对了，你让我替你去打听你父亲的下落，没有什么消息。难道他在这个世界消失了？或许他已经出国了。多少十多年了，你说要是你的父亲站在你面前，你能认得出来吗？他离开那会儿，我才四岁，所以我只能记住他年轻时候的模样。哎，稍等。嗯，你好。是，我知道。好，我马上过去。好了。我先走了，这顿算我欠你的。下一次你选地方。哎哎哎，怎么了？说走就走的，他是情侣套餐怎么办啊？啊？就当是给你左右手点的吧，让他们好好庆祝一下。嗯先生，您是不是和男朋友吵架了？你哪个眼睛看出来他是我男朋友了？我懂的，虽然吵架了吧，但是我们单身也要快乐哦，请慢用。来，进来。
信仰普查一下。这是我在武夷山的查艺师特制的手工岩茶。父亲也爱喝茶。我知道，身在异国他乡，喝茶也许是最好的解乡愁的方式，所以。我准备了一些好茶，你走的时候带给你父亲。那太感谢刘明了。你爱喝茶吗？我还是咖啡喝的多。不过偶尔也喝茶。换下口味。直席还好吧？还好。我当时因为工作太忙，没有参加你们的婚礼。我想。好像你们结婚应该已经快三年了吧？是，已经三年了。我以为你这次回国，直席一定会陪你回来。他也挺忙的。啊，对了，刘姨啊，丹强还好吧？最近怎么样？那件事，是不是他的心结还没有解开？我想，他总有一天会明白我的一番苦心。你们公司企划部那个宁小姐，她来了多久了？我集团上万号员工，我还真的没太注意过她。静瑶啊，你刘姨是过来人，很多事情我是看得懂的。但是我要奉劝你一句，主次要分明，千万别玩出，否则。你刘姨饶不了你。谢谢刘姨提醒干嘛？搞死了！老板正在找你算账的。哎呀，你紧张什么呀？我也是为他们好。这一天下来，我发现他们俩根本就没有放弃这段感情，所以呢，我要给他们点时间，让他们好好考虑一下。你给他们考虑了啊？老板知道了，要炒我鱿鱼的，你知不知道啊？要要是赶紧来。也没有，你别紧张了。哎，我请你去喝茶啊。喝什么茶呀？我请你喝茶。哎。王秘书，把企划部宁心的档案给我调出来。啊，吃饱了，吃饱了。你怎么样？吃饱了。啊啊、我走了。好、啊。陈女士，你们先别生气，听我说。其实我今天发现你们的感情真的特别好，所以呢，我想给你们一段时间好好相处一下，希望你们可以放下芥蒂，重新开始。你这孩子，你这不是瞎胡闹吗？快把门打开！你有什么权利这样做？赵总，你怎么来了呀？你不惹事，我能来吗？我问你，是谁允许你这样做的？我只想帮助他们。每个人都有自己的价值观，自己的判断，自己的生活。我只希望他们能够好好想一想。难道只有你宁夏是深思熟虑了
，你讨厌我用有色眼镜对你，你自己呢？你听清楚了，一会儿他俩出来，无论说什么、做什么决定，你永远不用再回公司了。你明白了吗？明白了吗？对不起。开门。对不起，对不起。我是麦卫总裁赵丹桥，我为我们公司员工莽撞的行为向你们道歉，真的对不起。对不起。你是赵丹桥。怎么了？你们认识呀？啊，啊，不不不不，我们初次见面。嗯、呃，我们会免除这次旅行的全部费用，其他赔偿让我们公司的法务部和公关部的人和你们联系。真的非常抱歉。算了算了，毕竟这也是我们最后一次了。希望你不要难为小夏。毕竟小夏这一路呢，也非常用心的跟我们完成了这次旅行计划。啊，哦，哈，没关系，没关系，不碍事的。赵丹，哦哦，赵总，没事没事，我们没有不高兴，没有不满意。<笑>虽然我们都已经五十多岁了，但是我们依然。要追求真爱。婚姻的目的，不是委曲求全、合适在一起，是为了幸福和快乐。小夏，希望你将来呢有一个幸福的爱情。赵总，你结婚了吗？呃，还没有。有女朋友了吗？我希望你今后啊，一定要找个你爱的和爱你的女人。事业和财富，代表不了家庭的幸福。好了，我们对这次的旅行呢，感到非常的满意。后续的赔偿呢，也就算了。小夏也非常的感谢你。刚才我跟老张呢，在里边聊得非常的开心。现在，我们已经释怀了，都放下了。真的非常抱歉，司机，赶快送这两位客人回去吧。啊，好的，张先生，请。嗯、张先生，陈女士，我希望你们能够幸福，也希望你们以后都能生活的精彩。谢谢，谢谢，谢谢。<笑>赵总，认识你我特别高兴，再见，再见，再见啊、哦，再见，走吧。赵总，赵总，你等等我！赵总，赵总，你等等我！赵总，你把我拉下来！赵总。赵总，你把我给拉下了，赵总。嗯、赵总，我知道你生我的气，想要开除我，但是这荒郊野岭的，要不你把我带到市区，再开除我吧。你不是本事挺大的吗？能把客人关在包厢里，这能难倒你吗？但,但这这地儿也叫不到车呀。你的能力不是很强吗？随便路边拦一辆就行了。赵总，我知道错了，可是赵居然叫到车了，这多不安全啊！是吗？那我是最危险的一辆。还有，明天你不用来公司拿东西，我会让 Lucy 快递给你。赵总，赵总，赵大皮。
死耗子，这个时候不接我电话。哦，对了，说下的。这是，这是爱德华珠宝的产品，小小心意，还请收下。宁小姐，我对你的才华非常的欣赏，很文艺，我很喜欢。我相信爱德华珠宝展在你手里会办得有声有色。祝我们合作愉快，冯总，非常感谢您的赏识。不过您刚刚说的那些事情都是我分内的，谢谢您的好意。这个礼物我不能收。林小姐，我们冯家的生意遍布全世界。你知道，在南非我们有钻石矿，在澳洲我们有酒庄，在英国我们还有古堡。其实我们有半年的时间都会在天上飞。那你也真的很辛苦啊。<笑>但是我身边缺少一个像你这样的有才华的。我想，我们今天应该是工作聚餐吧？既然如此，私人的话题。是不是可以不用再聊下去了？喂，姐，哎，赶紧来救救我吧！你在哪儿呢？怎么了？到底？我在南郊农场呢，我被老板落在这儿了。好，你别着急啊，你发个位置给我，我马上过去找你。行，那我等你啊，姐。宁小姐，还是我送你吧，我的车就在前面。方向感还真是不错，你这样走要走到明天才能到家，你知道吗？赵总，对不起。上车
么样，小夏？你已经上车了。哦，好吧，那路上小心啊。程总，不好意思，我妹妹已经安全上车了。您看，找个方便地方把我放下吧。前面就是江边，我们下去逛逛。看看这个万家灯火。这个城市的夜景一点都不比香港差。嗯。总有一天，我会让爱德华珠宝成为这个城市上空最璀璨的一颗明珠。当然了。一定会的。好美啊！这么多间屋子，这么多盏亮着的灯，什么时候才会有一盏？这属于咱们的呀。很快，仙儿，你知道吗？他们都说，这座城市是实现梦想的好地方。我相信，总有一天，会有一间是属于我们的。到那个时候啊，我要在咱们的卧室里摆一张大大的床，我每天都可以搂着你滚过来，滚过去，滚过来，滚过去。哎，到时候咱们宝宝的卧室啊，我把他的墙壁全刷成海洋，给他买好多好多喜欢的玩具，我让我们的宝宝健康、快乐的成长。冷了吗？要不要我把外套给你？哦，我没事，谢谢你。时间不早了，我们回去吧。If I don't come to pick it up, would you really walk home? Yes, I'm going to walk home. Are you satisfied with your performance today? No, that's not good enough, my boss. Your English is pretty fast. Shows me your memory is good. Oh, I've been drinking so much. If I don't work hard, how can I catch up with others? 你等了这么半天都没有人来接你，看来你日常人缘不怎么样啊。谁说的呀？刚刚我姐就要来的路上了，实在不行我还有个特别好的网友呢。<笑>网上的朋友你也相信啊？是人是狗你都不知道？你根本就不懂。虽然我们没有见过，但是呢，他最了解我的人，而且我什么秘密都跟他说。十有八九是为了收集客户资料的网站，是不是手机里垃圾短信特别多？一点浪漫情怀都没有。我大学就做过这种事，为了手机资料做市场调查，还做了一个 APP。哇塞，这么厉害！你你还会做 APP 呢？哎，那现在呢？什么现在？就现在怎么样啊？我可以去下载、啊。不，做完毕业设计之后。就再也没用过，下载不到了。用我提醒你什么事吗？哦，哦，你是说那个明天材料啊？你不要以为开除你的事情就不算数了。哎，我知道，你来接我完全是出于人道主义精神，而且我根本就达不到你对员工的要求。我离你对员工要求可差得远呢，没关系，一会儿到了市区之后，我蹭的一下就消失在你面前，保证不再出现。哼，挺有自知之明的，不错。喂，我是赵丹桥。为什么改变 MyWay 的投资计划？之前我们不是草签了战略合作意向书吗？
。好的，拜拜。已经到市区了，你现在可以自己回家了。嗯，下车。累死我了，姐，你没事吧？姐，你别哭了，洗个澡，睡一觉，满大街男人都比苏元强。放心，我没事儿，给我点时间，我相信。时间一定可以。